Antes de todo, ya sé que el tema de hoy fue el Fortnite y el evento y todas esas cosas. Pero bueno, hoy también les traigo una noticia relevante sobre el Plants. Así que quedémonos con este tema y vamos con la noticia. Hola y bienvenidos de vuelta por el canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de una noticia bastante interesante que algunos de ustedes me enviaron por Twitter y en los comentarios de los últimos videos que subí. Para ir más o menos metiéndonos en el tema, resulta que la noticia trata sobre la experiencia como que platicada narrada de una persona que fue invitada a probar lo que podría ser el nuevo juego de Plants vs Zombies antes de continuar con lo que es la nota y leerla y pasar como un poco más a detalle punto por punto quiero decir que realmente no sé si esto sea algo 100% real y que no es inventado que es una fake news pero bueno para eso estamos aquí para leer la noticia tratar de comentar un poquito y bueno ustedes tienen también su propia opinión para saber qué es lo que piensan pero bueno, me parece bastante interesante lo que la noticia cuenta y sobre todo es bueno que también lo tengamos en cuenta. Bueno, pues ya estamos por aquí en la página y de entrada es una especie como de blog de noticias, como que de artículos interesantes que van sacando supongo yo que día a día, dependiendo de lo que pasa como en el mundo de tecnología, por lo que veo hay cosas de comida de Windows, de Internet Explorer y de cosas de Apple, uh, cosas no sé, de... pues supongo que más o menos por allí todo de ese mundillo. Y la noticia es esta que tenemos aquí y es un artículo de esta página, obviamente. Lo único que he hecho es básicamente darle clic derecho y darle traducir al español y vamos a leerlo súper textual ya saben que las traducciones no suelen nunca ser como que 100% eh, claras a la hora de leer porque obviamente es un traductor hecho por Google y obviamente pues lo traduce palabra por palabra y algunas que otras oraciones no quedan tan bien expresadas como debería entonces el encabezado es el siguiente EA confirmó que está desarrollando Plants vs Zombies Garden War 3 de entrada está mal ahí Garden War 3 y en caso sería Garden Warfare 3 que se ha ofrecido para juicio no sé qué se refiere con eso de juicio bueno antes de continuar quiero que vean cómo es la página originalmente para que vean que también es, es un o sea está en plan súper raro esto de aquí es una imagen adjunta que veremos más adelante y aquí un montón de cosillas hay una que otra cosa en inglés pero literal todo lo que es la noticia y el el encabezado y todo está en este idioma que no tengo idea cuál sea y ya está continuemos dice bueno la noticia fue del día 2 de mayo ya tiene un par de días de esto y dice aquí noticias de la casa de ti no sé qué sea de la casa de ti del 2 de mayo de acuerdo con las noticias de los internautas de ti de nuevo no sé era algo de la página, tengo idea. El 1 de mayo, EA invitó a 24 evaluadores a probar Plants vs Zombies Garden Wars. Aquí pone ahora, que debería de ser en todo caso, ¿no? No estoy diciendo que lo sea, pero en todo caso debería de ser Garden Warfare 3. Que aún está en desarrollo, como claramente aquí lo pone. Luego tenemos una imagen adjunta que tiene aquí la, la letra de... La, no, la marca de agua de, de la página, que es esta de ithome.com. Ah, entonces esto de TI debe de ser lo de It Home, ¿no? Ah, ok, ahora va tomando sentido Bueno, realmente la imagen, no sé si sea... Supongo que este será el lugar donde fueron a probarlo quiero, quiero pensar que una de las personas que fue tomaron la fotografía o cómo La imagen tampoco es como que nos dio muchas cosas En todo caso será el estudio o el lugar a donde fueron estos 24 evaluadores Después dice Según el usuario del hogar de TI O sea, lo de haber un usuario de los de la página Por lo que entiendo aquí, que ya sabemos que es TI Que recibió la invitación Ah, alguien de la página recibió una invitación para ir. Ah, por eso es que hicieron el artículo. Muy bien, todo va tomando cada vez más sentido. Está prohibido eh, llevar dispositivos electrónicos al lugar, o sea, es obvio, no les dejaron llevar nada que fuese para, por ejemplo, tomar fotos, grabar audio, grabar video y todas esas cosas. Por eh, lo que fue imposible tomar fotografías, lo que acabo de decir. Plants vs Zombies Garden Wars, de nuevo, que debería de ser lo que ya dije antes, es un juego de disparos en tercera persona. Persona que contiene el mismo estilo de dibujos animados que en este caso pone Garden Wars 2, que debería de ser Garden Warfare 2. Entonces, primer in dato interesante. Es un juego de disparos tercera persona O sea que estamos hablando Según esto lo que cuenta el usuario Que fue a probar el juego Es que es muy similar la base A Garden Warfare 2 Shooter tercera persona con el estilo de dibujo De animación o de personajes o de Visual como Garden Warfare 2 Cada compa 
campamento, perdón, tiene 10 héroes. Supongo que se refiere a cada bando, a cada equipo. Pero no sé si se refiere a cada campamento, a los equipos que jugaron. O a campamento se refiere a campamento plantas y campamento zombie. A ver, una cosa es el equipo plant... Que podría de ser el equipo de una partida, o sea, el número de jugadores de una partida. Y otra podría ser que haya 10 héroes plantas. Sí, sí me, no sé si me expliqué. Bueno, describe esto. Cada campamento tiene 10 héroes. Se refiere a los personajes, supongo yo. Cada uno con 3 habilidades, como ya lo vemos en Garden Warfare 2 y Garden Warfare 1. Las dos habilidades y la habilidad principal, ¿no? Ya, ya lo, lo tenemos claro. Lo que aquí me saca de onda un poco, y entramos ya en un poquito aquí en situación, es que dice, y es un juego de disparos MOBA. ¿Cómo es un, disparo, un juego de disparos MOBA? Bueno, pensándolo bien, si buscas MOBA Shooter en Google, se supone que es Multiplayer Online Battle Arena Video Games. Y pone aquí, por ejemplo, Battleborn, Paladins... Super Monda y no sé qué. Y algo que me parece interesante. Por ejemplo, pone Best Moba Shooter. Y aquí hay una imagen de Overwatch. ¿Y qué tiene que ver Overwatch acá? Bueno, pues vamos a continuar con el artículo. Porque van a ver lo siguiente. Similar a algo que se llama Watchman. ¿Qué, ¿Qué es Watchman? Yo ya lo había buscado y no hay nada que se llame Watchman como tal. En todo caso es Watchman y creo que es una película o una serie. Por lo cual lo que decía antes tal vez tenga cierta relación. Tal vez por la traducción y eso en vez de Watchman sea... Overwatch. Pero bueno, tampoco no es nada que no sepamos. Si lo ponemos en ese juicio, pues sí, es un shooter tercera persona. Tienen habilidades como principales y una especie como de habilidad especial. Sí, más o menos como el Overwatch. Pero bueno, esa es la mecánica de siempre, desde Garden Warfare 1 y Garden Warfare 2. Entonces realmente no hemos visto nada que me sorprenda. Después, el lado de las plantas tienen 5 héroes atacantes. Aquí ya entramos en más detalles. Tres héroes defensivos y dos héroes auxiliares. Volvemos a hacer la referencia al Overwatch, pero es que esto ha sido siempre. Esto de héroes defensivos y auxiliares supongo que se refieren a lo de curar, que bien puede ser científico, girasol... Aunque eso de auxiliares no dice que curan. Sin embargo, por ejemplo, Rosa podría ser un poco auxiliar. El lado zombie tiene 5 héroes de ataque, 2 héroes de defensa y 3 héroes auxiliares. Ya después pasamos a una imagen que está adjunta en el mismo... Um, en el misma noticia, en la misma nota. Y pone aquí que es un, pues, como una especie de una captura de pantalla en un teléfono de un correo electrónico, por lo que... Creo yo Y dice así Primero empieza hablando de la hora y la fecha en la que va a ser este evento El tema de ir y probar el juego Hablan de un horario aproximado desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde El día 1 de mayo Y en donde va a ser esto en EA Vancouver En Burnaby o Burnaby o no sé cómo se diga Que efectivamente eso es un estudio de EA Que se encuentra ya investigándolo Está aquí en Canadá Aquí está la dirección exactamente Está en Columbia Británica, bueno, según esta es la provincia y no sé, detalles ahí que los pueden investigar. También dice que si no pueden ir, bueno, que tengan que avisar y todo eso y bueno, básicamente que no necesitan responder a este recordatorio. Pone una vez más la localización del lugar, de la oficina donde van a ir y bueno, vemos que aquí que es 4330 Sanderson Way, eh, creo que es la misma dirección que estaba hablando aquí antes, ¿no? Sí, el 4330 y todo eso, así que es exactamente el mismo lugar. Y después comenta la misma imagen, algo como que de las reglas que van a tener, realmente no se ven todas, solamente se ve la primera parte de ella, que bueno, no deben de llevar, por ejemplo, cosas de metal, bueno, habla de drogas, alcohol, armas y cosas, que obviamente es, es normal, ¿no? Ese tipo de cosas que no puedes eh, llevar. Continuamos con lo que redacta la misma página de noticia y dice así, se informa que el juego está obligado a conectarse en red en todo momento después de conectarse al servidor de EA puede ingresar a la sala de juegos esto creo que es normal como Garden Warfare 2 tienes que conectarte como que a internet primero para que conecte a los servidores y luego entras a la sala de juegos que en este caso es el patio la sala de juegos llamada Zombie HQ que quiero pensar que es algo así como los headquarters de los zombies es una escena donde los jugadores pueden moverse libremente y unirse al juego ingresando al portal volvemos al lo mismo 
Sigo sin realmente sorprenderme por algo, por lo que relata es algo así como el patio que conocemos, supongo yo que se conectó del lado de los zombies, por eso habla de los headquarters de los zombies, de la base, y que pueden moverse libremente tal y como es en el patio. Y el portal tal y como lo es en el patio. En el siguiente párrafo habla el modo de demostración de hoy, de ese día que fueron a probarlo, es el Torf Takeover, que esto es la absorción de territorios. Ya hemos hablado de esto antes. Y el mapa es Town Center. Si buscamos eso de Town Center, lo más que nos sale sería el Garden Center, según aquí, que es del Garden Warfare 1. Y el mapa que hicieron remake para Garden Warfare 2. Estamos hablando de este, que como dije. Ya ahora que vean las imágenes Lo van como que a recordar ¿Ya lo ubicaron? ¿Sí? ¿Ya lo ubicaron? Yo creo que ya, ¿verdad? Entonces, si se refiere a este Pues supongo que... ¿Será que el mapa este vuelve a salir? ¿O será alguno otro? Town Center, si es ese mapa Ese mapa es simétrico, es mapa de derrotar Por equipos, de derrota confirmada No es un mapa lineal Para jugar, eh... Para jugar absorción de territorios. Para ir avanzando como pone aquí. Puntos, objetivo dentro del tiempo especificado para ganar. Desbloquea el siguiente punto de destino después de ocupar un punto de destino. Y la planta como grupo defensivo debe de impedir que los zombies ganen el juego durante el tiempo determinado. Absorción de territorios, jardines y cementerios. ¿En Town Center? A ver, Town Center... Es que no estoy seguro si esto... ¿cómo, ¿Cómo sería la traducción de Town Center? La verdad me queda bastante duda sobre eso de Town Center. No estoy seguro si es el mapa este de centro acuático o puede que sea otro. Recuerden que estamos en juego con el tema de la traducción del artículo. Que la persona que lo redactó no haya quizás leído correctamente. O que se traduzca y cambie bastante la palabra del nombre del mapa a la traducción que hace el, el traductor en... en en la página a la hora de traducirlo pero bueno creo que es un detalle interesante tomar en cuenta algo posible que tenga que ver con un mapa después seguimos dice el internauta también dijo que en la xbox one la plataforma de demostración de hoy es decir lo jugaron en xbox one vi un mensaje para admitir la pantalla dividida para dos personas sin saber si otras plataformas tienen soporte bueno pues detalle interesante tomar en cuenta el tema de la pantalla dividida en caso de que sea así parece ser que tendrá soporte y al menos en plataforma de Xbox One según lo que comenta aquí ya que fue la única que probaron y prácticamente para terminar el último párrafo dice en junio del año pasado según la revista británica Age eh, Jade Raymond presidenta de EA Motive Studio confirmó que se estaba desarrollando una nueva serie de Plants vs Zombies dirigida por EA Motive Vancouver Studio. Entonces como que todas las piezas ahora mismo van teniendo un poco de sentido desde cuando la noticia hace unos meses se anunció oficialmente el hecho de que Justin Webb lo haya confirmado hace un tiempo también que estén bastante próximos los eventos tanto de E3 como también el EA Play y que bueno, este artículo haya salido justamente por estas fechas antes de que todo eso llegue. Así que si lo ponemos en un plano más o menos así especulativo, creo que tiene mucho sentido que por estas fechas estén haciendo quizás las primeras pruebas con jugadores quizás normales para ver qué tan bien va. Y pues básicamente ese es todo el artículo. Realmente no hay una información muy clara que me sorprenda o que realmente me dé un detalle como que wow, impresionante y que ahora mismo me impacte, más allá de la duda que me quedó del mapa este de Town Center, describiendo un modo de juego, que bueno para empezar, no es el nombre correcto del mapa que conocemos, lo cual puede pensarse que es un mapa nuevo lo cual sería totalmente normal porque obviamente si viene un juego nuevo es muy probable que todos o la mayoría de los mapas sean mapas nuevos el tema de la jugabilidad creo que es lo que estamos acostumbrados y creo que es lo que la mayoría esperamos ver, muy similar a Garden 1 y Garden 2, Shooter, Tercera Persona Zona, más o menos con el mismo estilo de dibujo de animaciones y kit de habilidades basada en tipo esto de MOBA Shooter con dos habilidades y una habilidad especial, plataformas de Xbox One y el tema de la compatibilidad con pantalla dividida que también está en Garden Warfare 2 y algún otro detalle más, se supone que esto fue el día primero de mayo, el día que fue esta experiencia para esos 24 jugadores, no tengo idea de dónde los elijan, cómo los elijan supongo que tiene que ser gente de confianza para el estudio o de alguna manera no pueden invitar a cualquier persona que vaya por la calle pasando porque no saben obviamente si les interesa y sobre todo 
Supongo que tienen que tener alguna especie de convenio de secreto para que no saliendo de allí vayan y revelen la información al mundo. Así que no sé de dónde hayan salido esas personas que eligieron, cómo lo hicieron y de qué manera participaron. Pero bueno, esta básicamente es la noticia así por encima, grandes rasgos de lo que han comentado en este sitio. Gracias a los que me lo enviaron por Twitter, que me lo estuvieron dejando en los comentarios en los últimos videos. Y como conclusión, pues hay que estar muy pendiente a todo esto. Cualquier detallito que como este se anuncie, se comente se publique o que muchos de ustedes lo hayan digamos que escuchado por algún lado es bueno que eh, lo comentemos por el canal para que todos nos enteremos recuerden que mañana es 5 de mayo una fecha potencial para que se llegase a comentar algo sobre este mismo tema estaré pendiente en caso de que bueno ya haré algún video o algo algún análisis explicación sobre ello en el canal y en caso de que esta fecha pase un poco desapercibida recuerden que cada vez estamos más cerca de los eventos principales de el año. Así que chicos espero que les haya gustado este videito, reventara muchísimo el like, espero que les haya quedado claro y creo que esta noticia, a ver, estuvo interesante, me parece muy genial si de verdad fue cierto yo estoy encantado porque bueno, quiere decir que, a ver, la situación va bien, ya están probando ya están haciendo ahí test con jugadores reales y todo va por buen camino, por lo que parece así que una vez más nos toca seguir esperando, ser pacientes y bueno bueno, bueno, cada día que pasa es un día que estamos más cerca. Dale like al video si te gustó y si estás emocionado tanto como yo porque esta situación esté prácticamente ya en nuestras manos y sea realidad. Yo ya me despido por aquí, nos vemos en la próxima y adiós.